さあ、はいえー、今日がもう12月の18日で、はい、来週の土曜日が終わると、えー、いよいよもうね、えー、新年まで、うんえー、会えないだから来週で良いお年をっていうわけですからね、はいはいはいえー、もうまあまあ毎度毎度皆さんがね早い早いと。えー、確かに早いかも分かりませんけども、えー、そんな時に今日は吉沢が来てくれてるんですけども、はいはい、吉沢髪の毛を切りましてね、はい、ショートヘアにしたんですよ、うんえー、か,かなり切ったよね結構切る前髪をこう作りました、うん、前髪作りましたってどういうことだ前髪前髪を作るってな下ろすということなそうです前髪切って前髪作りましたああ作りましたってどういうことだ前髪横に流しちゃうんですああ前髪そうやったこう長かったのが、うん前に、ポッと、あ、はい、えー、今日はだから、本当は、えー、来週クリスマスになるわけですけども、えー、クリスマスのプレゼントを今からまた、えー、私らも買いに行かなきゃいけない。うん、えー、どういう、もうだからクリスマスも買いに行くから、うん、あのー、要するに高橋が欲しいと言ったパーカー、はい、えー、もうあの、道しげにあげたから、<笑>えー、あんまないと人伝ええっホントにえっ前も前なんか言うてたやんか本当にもらったのそうやえー、<笑>いやもらったってさんまさんにさんまさんのファンが、はい、あんまり買わないもんやからラジオ聞いてて、はい、本人が買ってきて、はい、道重さんに渡してあげてください言うてそうさんまさんが買ったもんじゃないさんまさん持ってきてくれただけさんまさんが運んだもんやねん<笑>私すごいミラクルが起きたのかな誰がミラクルや<笑>あんねまな板一つで誰がミラクルやねんだってさんまさんがプレゼントだって俺牛代なんかあげたよな私ももらってないですよえっ私ヘッドホンを家にいっぱいゴロゴロあるからヘッドホン使わないからあげるよって持ってきたるわあえてああえ牛代渡してあげてないかあれヘッドホンあれヘッドホンどこ行ってんやろあれあれ埋もれてるわあれヨーグダンスの横のあのそうだゼロチェックもらったやつ。そうね、もう、そうそう。いいやつだって。一個じゃない要素あるから。要素あるある。えー、あとは、あの、イヤホンや。あ<笑>イヤ、イヤホン。はい、イヤホン。<笑><笑><笑>もう、あの、隠れてこっそりラジオ聞いとんちゃうのやから。<笑>あの、ヘッドホンって。<笑>お前、ヘッドホンしかないな。はい、ヘッドホンが。すんごいイヤホンやでもそれ。はい。入れへんのですか、耳に。違う、入るわ。<笑>それイヤホンちゃうやねん。さすがです。大変方イヤホンちゃいますよね。はい、<笑>失敗作やね。<笑>あの、ヘッドホンみたいな、えー、聞こえるイヤホンや。はいはい。あの、すっごい高いやつ。その。はい、<笑>コード白やん。白白白何色でもいいから。白、全部白だから、お前、デッキ黒やったらあんま合わへんねん。こう、黒の方がこう、ええかなっていう感じやから。いや、どっち、白でも。どっちがええねん。え、でも。白か黒か。<笑>でも、どっち。色の問題ですか色の問題。色,色あ、黒はヘッドホンや。黒が。白が、いや、白がいや。いやじゃあヘッドホンあげてくださいよ。ヘッドホンって言ってたのヘッドホンって言ってるのに。それから、おお、あんた、これはクリスマスプレゼント。はい。えー、したらなあかんからな。はい。吉沢にはもう、あの、IS、あのね、えー、ケルンから、えー、IFC のケルンのあの、ユニホーム。はい。あれがなかなかいいね、1FC。うん。えー、赤のやつ。はい。あの、可愛らしいね、トナカイが。はい。えー、ねえ、えー、ここにか、トナカイかなあれはなんか鹿みたいなやつが、はい、えー、マークがあるんですけど、それも非常に可愛いから、うん、吉田にはなんか、かやさなあかんっていう名前前から、うん、えー、はい、お願いします。思ってたもん、一言思って、ほとんど渡してないですよね。いろんなこう来て、いろんなこと言ってるけど。いやここであの、じ、じゅんじゅんとかりんりんにもなんか言ってはりましたよ、渡しとったのが。あと、かまゆりちゃん。あ、しゅんじゅんありがとうございました。わ、いや、え、わ、なんか忘れてませんか、はいジュンジュとかリンリン。もう帰らったよね。まだいますよ。まだいますよ。一月中旬って言ってたじゃないですか。<笑>そうですよ、iPod。できる限り早く帰れ言ってできる限り。<笑>できる限り早く帰れ。<笑>さんまさん買ってたのにとかいう<笑>ようなことになりたいね。<笑>えー。お渡してくれたはい、喜んでました。読んでった、はい、喜んでました。一生懸命読んでた。えら、ジオ。ジオ。どういう意味ですか正直なんで書いたのそのジオ。その、ジュンジュンとリンリンに。なんか7回転んで8回起き上がる的な。7回転び、なあ、だるまさんの、要するに絵を描いて、7転び、八起き。あ、そうね。本人7転び、八起きんのにね、もう転んでばっかりやのに。え
てね、ね元々にも。はい。名前も入ってたし。名前も入ってたし。名前も入ってたし。名前も入ってたし。名前も入れたし。名前も入ってたし。名前も入ってたし。名前も入ってたし。名前も入ってたし。名前も入ってたし。名前も入ってたし。名前も入ってたし。名前も入ってたし。名前も入ってたし。名前も入ってたし。名前も入ってたし。名前も入ってたし。名前も入ってたし。名前も入ってたし。名前も入ってたし。名前も入ってたし。名前も入ってたし。えー、だから苦労なんか勝ってでもせえへんけど、うん、あれは苦労は打った方がいい。えー、勝ってわざわざ、うん、えー、しなくていい。だから、昔のことわざとかもね、やっぱり、なくさなきゃいけないものがたくさんある。うん、ええー、だ苦労なんて、あのー、した人間からすると、うんえー、あこんなのするもんじゃないですよね。うんうん、ええー、だから、えー、苦労は売れっていうね。うん、ええー、そうそうそうそう。えー、そういう風な方がいいなと思って。だから私も今年賀状を作らなきゃいけなくてな、事務所の。うんえー、だからもう年賀状いたかて、もうないんですよ、スペースが開けました。手紙はないから、うん、あれ。<笑>俺はいっぱい書きたがるんですけども。<笑><笑>いつももう年賀状のイメージじゃないんですね、あの。自分の書いてる中、うん、だから今年はあっさりと、はい、えー、開けましたおめでとうございますと。うん、えー、だから今年もよろしくをね、今年もよろしくってこいつに、今年、去年世話になってないなっていうやつに、うん、今年もっていうなんか。<笑>そんな細かいところがすごいね。じゃあ、なんかムカッと切らして、えー、<笑>じゃあマジで。こいつ何にも世話してくれてないなと思って。ほんな一人一人コメント変わってきますよ。だから、三つ書いたのも、今年もよろしくと、はい、今年はよろしくと、今年こそ、よろしく、えー、っていうのを、あのー、三つに分けて、印刷して、うん、あの、相手方に丸をつけてもらおうと。えー、俺は去年あいつ世話してないなと思うと、今年こそ、あの、世話したらなあかんなあという、えー、なるほど。だからそうなのよ、考えたら。なんでね、考えたら、あのー、ジミーとかに、えー、年賀状送るのに、今年もよろしくお願いします。なんで言わなあかんねんとか、<笑>あの、マジで、あのー、なんかね、もう芸能界辞めて、えー、ね、10年ぐらい経つおじいちゃんに、今年もよろしくって、あいつ10年仕事くれてないわとか、<笑>だんだんムカついてきて、そういう人はもうよろしく外そうかなと思って、今年も。今年も今年も今年こそ。今年こそ。えー、<笑>今年こそじゃないですよね。<笑>もう、そういうのでね、年末になると、やっぱやったら忙しいね。ポ、う、チ、ん、袋に反抗さなあかんわ、とかね、年賀状作らないがお歳暮何にしますかとか、我々はいただくから。うん、だから、ほんでまたオーストラリアに行くからね、うんゴルフのメンバーをどうしようかって、昨日までまたとっさんが、あのー、事務所行ったらええな、あ、あ、い、あの、い、言いにくいことなんですけど、で、何やって、はい、あ、あすがみさんのパスポートの写しがまだ来,来て、来てないんですけど、はい、あの、ど、どうしたらいいでしょうど、どうしたらいいって、それは、あの、連絡したらええ、もう、はいはい、いや、悪いと思いまして、とか言って、はいほいで、もう、出て,て、みよこさんのところに電話したら、行くに決まってんじゃん。はよ、送ってこいっちゅうの。<笑>行くに決まってんじゃんってわけわかるへんやん。<笑>そしたら、パスポートの写しがいるねんな、チケット。はい、あの、固めて買いますから、はい、あのー、それを行くに決まってんじゃん、えー、言うて、えー、来たんで、また一からまたやらなあかんって。邪魔くさいんですよ、ああいう年末、なんじゃかんじゃと。<笑>いや、でも、たくさんやることありますね。部、ね、長は昨日もまだマージャンし,してくれ年末あのね忘年会マージャンあの<笑>今年総決算のマージャンしてくれ言うてまたマージャンしに踊どれ寝てないのにな思いつつ<笑>年末はしんどいわほんでスペシャルでしょはい<笑>この間もあの、昨日か、えー、ほんまでっかの、うん、あの、科学者とかあの、先生方と、うんはい、浅草神社に初詣っていう企画で。うん、えぇ、ー、面白い,い企画入れても早いわ<笑>いや、早いけど、知らない。番組の企画や。いや、ほんで正月気分になれましたんかい<笑>それで、<笑>放送局は、放送局は、正月気分でみんな着物着て、えー、<笑>行くんですけど、周りガッランガラなんですよ。浅草商店街とか。<笑>もう何にも正月なんですよ。いや、商店街とか言ったら何やっとんねんって思われますよ。<笑>
<笑>浮かれてまた正月待つことやるけど<笑><笑>ああどうも皆さんあけましておめでとうございますって言うんですけど何を言うとんねん何を言うとんねんと<笑>何<笑>で行って狙い事書くじゃないエマに、はいはい、エマって正月もう盛りだくさんいっぱいありますよ、ね、つけるともないガラッガラッガラッガラッ3枚しか<笑><笑>ね、こんなもう嘘つくのやめようと。もうスーパーでね、これは12月の何日に行きましたっていう、はい、あの、スーパー入れてくれと。いや、ま、周りのいろんなものを映ったら、それバレるでしょ。それ、それ嬉しそうにみんな着物ね。7人ぐらい着物着て、いやーとか言うてんねん。<笑>もうなー、なんか情けのうなってきて、俺あの、素人やんか、あの人ら。はいはい、素人やねん。あの、プロの意識がないねん。はあ、<笑>突然、カメラを追い越して歩いたり、あの、えー<笑>こ<笑>こ<笑>に自分が映ってるとか、その、こう、計算入ってない。自分は、自分の行きたいとこ、行きたいとこ、歩きたいペースで、そっちゃうわーって。あのね、ロケ史上初めてちゃうカメラを追い越す人って。<笑>普通に追い越すでも。あちょっとちょっと何してんのへっ,って何が、いや、あそこにせんべい屋さんがあるんで。いや、いや、せんべい屋さんあるか知りませんけど、あすいませんけど、カメラ、あの、これ番組、<笑>あの、すいませんけども、言って。そういう状態やね、わけわからへん。<笑>それが何人も。<笑>えー、そう、あんまあったもん。おかしいずっとお茶飲んでた後ろで。<笑>これ、あの、体にいいんですよ、とか言って。ほ<笑>いで,で、あの、その、沢口先生なんでね、いちいち説明したがるし、私は邪魔ですか、とか言って、あの、確かに邪魔や、言って、うわ、あんなまた落ち込んで、もう、もう慰めてあげな、あれ、とか言って、ほんで、あっちこっちの売り場のちょっと若いお姉ちゃんいちゃ、あの、ど、どんな食べ物が好きですか、とか、わけのわからない<笑>質問して、で、これこれです。それは体にいいです。でもうそれはええから、本番でしてくれ、言うて。<笑>その、ああ、向こう店の人にずっと説明してたのおかしい。面白いです。だから、そ,そういうおっさんの情報を聞いて今日、このディレクターの進路は、今日は、エビスのアメリカ橋に行ってナンパしようとしてるんですよ。ええーうん、行くんですか<笑>あれ、今日は人が多いとか、ブンさんと二人でね、えー、ほんまでっかね、えーあれ言っちゃったからなぁ。今日は人がお、多いだろうなぁ。とかわけのわからんこと言ってました。<笑>今、エビスの、えー、アメリカ橋の付近は、うん、要するに、大阪の道頓堀の引っ掛け橋みたいになってまして、はい、要するに引っ掛け橋ですよね、うんえー。30代から40代の女性が、あのー、ナンパする装飾男子が多くなってきたんで。うん、だから、あのー、もううよういよいてて、男の人が歩くと、あのー、声をかけたり。ししてくれるらしいんですよ、うん、女の方から、うん、で向こうもナンパのされるつもりでは来てるからナンパ OK っていう場所らしいんですよへえー、先週お台場の橋でイカ釣りで坊主やったらしいんですけどだから今日はアメリカ橋に挑戦するってわけわからないじゃん<笑>絶対坊主やわ<笑>どんな魚群探知機に引っかかってもそれはあかんわそれは<笑>ええー、そう言いながら後のスタッフも行くんちゃうかな嘘でしょとか言いながら<笑>行く人多いと思うあんなのな、うん、女性がすぐナンパできるテレビで発表したらな、ねうん、絶対でもそうやってわかるでしょあの辺はわかってないぞ<笑>あの辺はわかってないと思うで俺はそんなに甘いもん違いますよナンパってなナンパってそう甘いもん君らナンパされたことなんかわかれへんやろけどね、うん、えー、ナンパもねされない人生だかわいそうに道重もね、はあ、あでも渋谷とか歩いてたら声はかけられるえなんて声かけられるのあ、お姉ちゃんって。うん、あ、お姉ちゃんって。それで、どういうのえ、なんか普通にご飯行こうみたいなこと言われて、ああああ別に、いや、さゆみそんなので、いや、無理です、無理ですって言ったりとか。あ、もうモーニング娘。で知らんと。あ、全然知らないで。あー、はい、お姉ちゃんご飯行こうとか。はい。でも最近ナンパの数もかなり減ってきたらしいからね。はい、あ,あの、あの、よう声かけないんですって。あの、今あの男の人。装飾系男子は。えー、だからかわいそうやよね。<笑><笑>ダンマさん、笑うのやめてください。見て、見て、突き出すのやめてください。MBS! やめろ赤嶋さんです。赤嶋翔です。もう両親の高橋愛と、道重大美、吉沢ひとみです。全、略のコーナーイェイイェイ
というわけでねこちらラジオネームオレンジの6番、はい、全百屋の皆さんこんばんは,こんばんは横浜アリーナで行われた亀井絵里ちゃん、じゅんじゅん、りんりんの卒業コンサートに行ってきました。うん、ありがとうございます。えー、もう終わったんですね。終わりました。えー、さゆみちゃんは卒業するりんりんに、純粋すぎて、さゆみの腹黒さが目立つから、もっと汚れればいいのに、と、発言して笑いを誘ったり、<笑>途中足を釣りながらも、頑張っていましたと。うん、誰が足釣ったのりんりん。あ、私で。さゆみちゃん。<笑>あんた、つるほどパーツないやろ<笑>じゃあ一瞬、あの、花道とかあって、普段、走らないのに走ったりりんりんと、じゅんじゅんとは仮面の卒業やろそうです、はい。お前が走ってどうすんねん。そうそうそう。かもう、もう絶対、それに履けないと思って。頑張ったんだよね。頑張りました。なんだ、いかのとこで走り回っとった<笑>違う、違う。一生懸命走ってたんです。うん。で、あの、普段走らないんで、踊りしかないんで。あ、なるほど。普段使わない筋肉を使ったようで。で、すぐ釣ったあの、中盤からずっと釣ってて。よ<笑>う釣れんねや。ああ、釣れんねや。モンスターそこで釣れていったらよう釣るって。で、すごい一生懸命カバーしてたら違うとこが釣ったりとかして、もうちょっと全身ほんときつくて。やばい。やばかったです。じゃあお前、二十歳やろ二十一です。二十一やろ、えー、はい。ほ<笑>、まあ、本当に混ざりました。<笑>緊張したんだ。緊張もすごい。お腹もほんと痛くて。ああ、あのー、緊張すると足つりますからね。うんえー、足よくつる人緊張しいが多いですからね。うん、はあ、うん、それは迷惑かけましたね。せっかく三人の卒業ライブで。でいろいろ痛かったです。えー、卒業コンサートでは、大泣きをしてまともにコメントもできなかった愛ちゃん。うんはい、リーダーとしてはしっかりコメント、えーえーえー、してましたが、リーダーとしてはしっかりコメントしてました。吉沢さんも見に来てましたが、うん、後輩たちをどうでしたかっていう、はいえー。全部終わったんだ、これ。はい。大大泣きしながらもコメントちゃんと言うたわけ。泣くのは我慢しました。え、泣くの我慢したいや、泣いてましたかもしれませんけど。<笑>えー、なんか書いてるやんかな。あ、これまでの、小卒業コンサートを大泣きしてたけども。そうですね。今回は、こ、はい、らえました。こらえたんだ。えー、なんでこれまでみたいに泣いてあげないのそうそう。いや、なんか、泣けなかったいやいやいや、<笑>いや、泣いたら喋れないと思って。あ、踏ん張ったはい。でも曲中、曲中はめっちゃかっこよかったです。何がめっちゃかっこよかったってなんか、それでは超号泣してた愛ちゃん。<笑>もうもうティッシュ一箱使っちゃうんじゃないかって言ったら超泣いてたんですよ。<笑>うん、で、始まる前。リーダー、愛ちゃんが。あの、一人一人の歌があったんですよ、コメントと。お手紙読んで、一人歌ってって一人ずつ三人続いたのを、それでメンバー見てたんですよ。ああそれ泣いちゃうわ。本当にもう倒れちゃう。出れるのかなっていうぐらい泣いてたのに。横で本当に、でもステージに立ったら、もう本当プロだなと思いました。そう。なんでお前死ぬわ。死ぬわやんけ。ああ、死ぬわ。あんた釣りっぱなしやし。本当に。私プロじゃねえなとか思いつつ。本当に。うん。うるさいわ、言うぐらい。いや、あの、でも、いや、綺麗に泣いてました。綺麗に泣いてました。綺麗に泣いてました。<笑>でも、まあ、メイクとか落ちるからね、あんまり泣くのは本当はね、うんえー、我慢しやる人多いですけども、もうメイクどころじゃないんだ。いや、もう関係ないよね。うん、すごい泣いてた。みんな大号泣でした。ファンの人もすごい泣いてた。うんうん、あ、えー、要するにやめていくのね、三人が。うん、なんか男泣き予さ今初めての勢いで見て、うん、ちょっとなんか、すごい震えました。えー、それ足つってたからやろ、えー、そうです。ガクガクしてました。<笑>でも今回、うん、あの、あの、ステージがあって、デベソがあって、うん、で、あの、縁もあったんですよ、うん、周りに。はいはい、前に、ね。だから、本当にいろんなひあの人の顔が見えた。うん。だから、顔が見えた奥の人も見えたから、余計なんか、ね、はい。で、一番最後も、なんかゆっくり手を振って、うん、あの、一周できたんで、うん、本当にみんなの顔が。ああ、見えたから。はい。へえー、よかった、いうやつなんだ。ジュンジュンとかリーニーとか、カメラも泣いてた。<笑>もう、ああ、だいぶ泣いてたね。あ、そう、あどうやった吉田冷静に。私、冷静に見てて、全、う、然、ん、話が全然その、卒業と違っちゃうんですけど、うんあの、しげさんがソロで歌ってて、後ろで踊っ、あの、高橋と、うんうん、エリー、エリー、カメちゃんが踊ってて、あの、音程で笑う、くすっと笑うって言ってたの歌が、もう出てきた瞬間、これだと思って。<笑><笑>で、横浜アリーナも、結構、しげさん、頑張ってたね。頑張りました。うん、でも、これが正しい音なんだなって、思わせるぐらい、<笑>すごい、すごいんですよ。正解は、これが正解なんだって思っちゃう。<笑>それ、すごい批判やんか。<笑>なんで、えー、褒め言葉と思って受け止めますよ。<笑>
<笑>でも自信満々に表情で顔表情めっちゃドヤ顔で歌ってます。どうなってるんだろうなと思いながら。ずれてんのずれてんのずれてるか、わかんないんですよ、えー、これはどこなのずれてるかどうかはわかるやろ、それなんぼなんでも。サイミワールドなんで。ああそう、すごい、すごい。サイミワールドにしてあの、歌う時だけけど。<笑>いや、全開ですけど。<笑>そう、はい、これが割れるぐらい出したの。いや、でも普段通り頑張って歌いました。あ,、はいはい、あの、あれ、高橋を別に笑うとこもなく、今回は。はい、あ、うわーって勢いに負けた、その、パワーに、はい、やる気に。うん。え、そうですね。やっぱ最後だし。うん。もうええかと思って。<笑><笑>お客席も笑いを怒らなかったんだいや怒ってないです怒ってないの、はい、なんやそれは道圧倒されちゃって逆にみんなもうええー、すごいですえどういう歌い方でしたほんまにそんな圧倒するっていや全然普段通りあの今までやってきたのを、うん、全部出し切りました<笑><笑>自分でうまく歌えたなと思ってるわけだはいあ,あのイヤモニもしてたんで自分の声もすごいはっきり聞こえるんですよ<笑>なんで自分にも酔いながら<笑>あなんか結構いけてんじゃないかなリアルしねはいそやな本人はホテルと思ってやってんねんもんなそうですはいあ人が狂ってると思ってるだけで<笑>、はい、本人は合ってるからもう完璧なんだ完璧ですああ<笑>すごい亀井もかわいそうになそんな最後の最後に<笑>その道重の歌の、えー、バックダンサーでバックダンサーで踊らされる亀井がかわいそうやわ<笑>でもうな亀井とかもう終わりで、はい、一応仕事とかも、はい、もう来ないんだはいあっうちさようなら夜をねそのあと宴会してとか、はい、打ち上げしました打ち上げして、はい、そこで「さようなら頑張ってね」とか言うてそうですねで、はい、えりんりんとじゅんじゅんももう一応そこでそうですね、はい、え朝まで飲み明かしたとかそういうことはないわけなんか DVD みんなで、うん、あのその日の横浜アリーナの DVD をすぐ焼いてくれたんですよ DVD にしてそれを見てみんなでもう一回踊ったりとか紹介してましたそれだあとご飯食べてみたいな、うん、ああ、はい、そこで道次の歌はこう笑いをこらなかったのそこでいやジュンジュンがずっと真似してましたジュンジュンがやっぱり左右が好きだったりさ<笑>全部踊れてて<笑>完璧主義さんのここが好きなスープとか言って<笑>最後です最後に認めてくれました<笑>認めてそれバカにしてるんだよ超完璧だったよね。完璧だった。ここ、こことか言って。えー、こちらいただきましたのマジマックス。全力やの皆さんこんばんは。こんばんは。M1 グランプリが10回目を迎える今年、えー、限りで、えー、終了することが発表。ええ、終わるんだ。あ、終わんのうん、なんか出てたね。もったいないね。もったいない。え、なんでやろな。面白い、ね。まあ、10年という一区切りみたいな。十一区切りということやろうけど、別に、一区切りにせんのがええやんかな、これ。<笑>確かに。確かにな。<笑>楽しいのにえ、何終わるんだ。えー、大会委員長の島田俊介さんは、たくさんの後輩が育ち漫才のレベルも、レベルも上がった。漫才への恩返しできたとコメントしました。決勝進出者は、カリン、えー、カナリア、えー、ジャルジャル、スラムクラブ、うん、えー、銀シャリ、ナイツ、笑い飯、ハライチ、ピースです。し、う、ゅ、ん、さん、結局優勝はできませんでしたね、ということですけど。うん。うん。うん<笑>これは、うん、あのス、スリムクラブって、お前、あの、沖縄の子なんですけどね。<笑>これ結構もう、あの、結構、あの、エンタなんかに出てて、あのね、あの、相方がね、フランケンとか言って。あ,あれがスリムクラブだはいあ。あ、今日もやってくれるから、ええよーって言ってた。はいはい。ええよーあの子らがね、結構苦労しとったんで、これ入ってね、ちょっと嬉しいな思って。ちょ、お前が入れよ、これ。え<笑>人が入って嬉しいな、やなじゃん。いやいや、一緒にやっ,やってましたからね。<笑>せめてその子らがこう、なんか入ってく,くれたこと自体がちょっと嬉しいな、頑張ってほしいなと。ああ、はい。え、ナイツってまだ残ってるあいつはまだ、まだ10年違うんだ。もうや、長いや、やったんちゃう鼻はって、え、まだ優勝してないかナイツはまだ優勝はしてないかしてないですね。ナイツは優勝してないかあ、優勝したグループは一応いないんだ。うんうん、この中には。行ってないですね。えー、まあ今年はその、ジャルジャルとピース、を吉本が押すみたいですからね。えー、でしょいや、まあそれ実力で入ってきたと思いますけどね。実力で入ってきたけどもちろんね。えー、C1 も、ピースが2位かなんかやね。はあ、えー、あ、終わるんだ、あれ。そんなことより。えー、続けてあげてくださいよ。俺がはい。俺全部0点つけたら、あんなもん。あんなもん。<笑>全部0点
今年も優勝者なーし<笑>お前らではまだまだやなだって警備員とかプロデューサーに引っ張り出されて<笑>お,お前ってあれ出せ引っ張り出せやろ<笑>俺大会委員長で司会者やろそれ<笑>でお前俺が点数つけんだろあ一組目ジャルジャルレタレタレタレタでもあの審査員までたくさんいけますから<笑>うんえっ、ー、<笑>つけてる<笑>つけられますだから俺があれやろメインでできんやろそれたらもうお前し仕事欲しいやろから年末審査員ああいや審査員いらんお前が審査員いや審査員いらんってじゃあお前審査員でどないすんねんよネタあるやん決勝出せるネタあるやんか決勝おお決勝決勝までシリーズ絶対させたらギャラーでなうわギャラー入るし<笑>嬉しいなはいそれでもう行こうよもう正,正直はだから絶賛したけどお前のこれは素晴らしいでで、点数は0で<笑>なんでやねんって、ボンって動けるやつやろうか。<笑>やろうか。<笑>ボンって。やろうか。ええー、とか言うの。<笑>ええー、これはね、えー、なんで、えー、いや、終わってしまうのか。うん、ええー、ね、残念ですよね。うん、ええー、こちら、えー、ラジオネーム、トラッキー。全力やのみさん、こんばんは。こんばんは。えー、しんすくさん司会の法律。えー、番組に、木村拓哉さんがゲスト出演され、うん、サンマスマップ生放送の告知をされてました。し、うんすけさんはサンマ、サンマは自分のテレビを見て大笑いしている。木村さんみたいな良い性格の人が、なぜサンマと仕事をと、三択の中を歪むように発言されてました。さんまさん、今週末のサンマスマップ生放送への意気込み、新たな定食ネタ披露など、えー、お話しできる、えー、範囲でお聞かせください。いただけませんでしょうかお聞かせ、いただけないでしょうかっていうことですけども。うん、まあまああのー、去年は、えー、ちょっといわくつきのねこのラジオで言うたっけ、えーうん、列島に入るのが木村が、うんはい、言ってました言ってたよね、はい、あ木村じゃないのに、うん、えー、あーあー言ってたねそうだそうそう、うん、もう不本意な、うん、えー、テレビ見てる方もやってる方もええー、っていうね、うん、えー、状況になってしまって、うん、えーフジテレビの三宅さんという方がね、思い余って来年うちでやるってわけのわからんこと言わった時ですよね。<笑>もうあれはダメだ。えー、来年うちでやる。えー、とか言って。そうそう。<笑>そんな簡単なもんじゃないな、日本テレビさんはね。もう昨日見てね、ほんと、腹が立っちゃってみんな頑張ってんのに、なんだあれは。来年、サマさん、あの、うちでやりますから。<笑>もうそんな簡単なもんや、思えへんね。今年が日テレさんで。ね、来年は富士山言うてる場合はないので。<笑>うちでやりたいとか言って、言,言ってましたから、そういうね、こう流れがあってね、だ今年も、一応なんか、簡単な罰ゲームはあるんですけども、もうこの間、えー、ディレクターにね、これ大丈夫か確認しといてくれよと、スマップ側にね、もうこればっかりはもう、ほいでまた、俺が、なんかね、えー、罰ゲームを受ける、花、あなんていうの、花、花ざりがに、えー、花花服花服えー、とかみたいですけども、うん、俺がやったって別に何もおもろないからね、あの、スマップのメンバーがやるのが面白いわけですから、<笑>これまたね、あのー、<笑>変な結果にならんなって、<笑>あれは広末涼子ちゃんがかわいそうでね、<笑>もう本当にかわいそうやった。それはね、キャンドルジュンに行く気持ちわかる。あれ<笑>あれからキャンドル。あれきっかけ。あれきっかけやと思うんだよね。<笑>なんか、いやもう、ものすごい悩んどってもう、広瀬。あ、そっか。あの CM の間に、俺のがバーッて、駆け寄ってきて、うん、えっと、えっと、ダメなんですって、ダメって。何がやって言って、うん。いや、私選んだ人がダメなんですって言って、もう何を言うてんねん、いう話をしたら。うん、ほんなもう、ええわ、もう。ほんで木村読んでね、お前、あの、入れるなって言って。えぇ、ー、<笑>入れるな。<笑>ネットオフのね。そうなんだ。そうやねー。ほ、えー、いで、えー、もう気分しかしゃあないわ、言うて。ほ、えー、木村さん、もうちっちゃもう木村さんって言うて、もうこの、選びたくないけど選んだっていう状況になってやな。ほ、うん、で、断った方は断った方で、あのー、空気分かるやんか。うん、メンバー同士も変な空気になって。でも誰か入らなあかんしやな。うんえー、そうなんで、もう、男気出してくれて言ってくれよってんけどもやな。うん、た俺も頼めんのが、この、あの中で木村氏がいないしやな。うわ、ん、もう、こうなったらしゃあないわっていうやつやったから、ようやってくれたけどもね。あれは、シャレにならん状態やったからね、びっくりしたわ。うん
、えー、みんながみんな「<笑>この人やおもしろい」<笑>あれ,<笑>あれって感じ<笑><笑>あれはややこしいよね、うん、えー、今年はまあまあ今年はまたいろいろそういうことになるらしいですけども、うん、えー、こちらオレンジの6番からいただきます全力やのみさんこんばんはこんばんは先月行われた山梨県の川口湖マラソンで吉沢さんが1 1キロを完走してました、うんうん、その1週間前に自転車で石垣島を1 2 5キロ走破したばかりしかも石垣島から東京へ帰った後1 0キロを2度走るなどアスリートぶりを発揮してました。吉田さん、来年の東京マラソンでは、えー、目標であるフルマラソン、完走できそうですかっていうことですけど。はい。こんなやってるのお前。走りましたね。だそのせいか、今、なんか右半身が、の筋肉が、なんか収縮しちゃって、つっちゃって、えー、腰を一回。え、何が疲労で。多分そうだと思うんですよね。俺のね、走った中、だから追いかけられてんの。<笑>逃げ回ってる<笑>逃げてる<笑>ここそんな腰が痛くなるほど走りきらんでええやんかいやなんか多分練習してたらなんかいつの間にかプロについてや練習してたのプレーナーさんはいてもらってるんですけどでも最終目標は吉田は何なのそこが来てえっと一番最後ですかうん,なんか大きな大会出るとかあ俺をこうするとかいやトライアスロンやってみたいなと思っていや大会出たいはいああ、これはすごいね。すごいけども、まあ、楽しいだろ、本人やってて。そうですね、楽しいです。もう、ランナーズハイになってるよね。<笑>うん、そうなんですかね。でも、やってた時は辛いんですよ。走ってる時はもちろん辛いんですけど。それが楽しい。気持ち悪いんやろそうなんです。やんないと、だから腰痛めて走れないと、もうどうしようと思って。はあ、でも、こじいためたら休まなしゃあないよね。そうなんです。だから、休む。あ、それ、休むのが、あの、おもろないんだ。腰が痛いから休むっていうのが。その、動けない状態が、うん。すごい、気持ち悪いんですよね。もどかしい。わかる、気持ち悪い。うちね、あの、ウォシュレット壊れて、今。<笑>うん。ぴょっ、ぴょってか出ないんですよ。はい。それは感覚がバラバラなんですよ。わかんない。気持ち悪い。気持ち悪い。もどかしい。気持ち悪い。<笑>俺、ウォシュレット、その、使うまでの、その、勇気がすごいなって思うわ。え、これだけ、え、いやいや、きっと、いや、えー、汚な、お前。なんでや、吹いてるわ、えー、<笑>吹いてるけど、お前、ウォシュレットは、お前、ちょっと、嫌やあんなもん、なんか、なんか、嫌や、あんな水の力に頼ってる場合じゃないねん。ないとか言って。あのね、トイレットペーパーがあんねやからね、人間って拭くことによって。力借りてるやないかそんなんお前手で受けよ、ね、手で受けなんでやねんなんでやねん<笑>なんでやねんっておかしいやんその切り返しそんな<笑><笑>なんかねなんでなんで手,手で拭かなあかんねん<笑>水の力頼ってる場合かって言うからやないや水ってのなんかしたからなんか嫌やわじゃきれいにお前風呂で洗うのと一緒やないか水のシャワーでいやトイレやろ風呂場でお尻洗うなら別やろうけど、<笑>そのトイレで下から水、そんなのか、あそのまあ、気持ち悪いの、あれが。いや下からピュッと出てくるのが。いや、ほんで、あの、ソウさんの、あれ当たってんのか当たってんのか、ようわからない。調整できるやないか、俺。<笑>お前、だから、あの、弱にしてやんねって、お前のやつ、それ。うちついてないもん。知らない。<笑>いや、よそ行った時についてますやん、その。<笑>お、忘れたの。調整できんねあれ。うん。あれ、飛び出すぐらい勢いでるやつ、できるぐらい、あるよ。バーって踏ん張らな、飛んでまうぐらいのやつ。この水をで水気が浮けるような状態ですかその通り。その通り。そんなん嫌や。べちゃべちゃになるでしょ、便器。ならないよ。いや、よう、なんか便器、僕トイレ入ったら、俺ってのありますね。お前、じゃあお前、うわっとかんねあれ。はあれ、じっとしてたらお尻が壁になるやないか。お上、自費車じゃなれへんやないか。いや、いや飛んでますやん、僕、トイレットペーパーまでぐるぐるぐるって巻いて、便器拭いて。あれは後でやったりしとったやろ、多分な。あの、終わってから遊びで押したりしとんねんな。遊びで遊ばないでしょ。そっちいるかな。そう。いや、お前、だから、ウォシュレットは使った方がええと思うよ。それ、マジで。そんなの。そうなんで、お前、吉沢の、うん、な、トライアスロンは。だって、吉沢さんがそれと気持ち悪い、走らないと気持ち悪いと、ウォシュレットの、その、そっから、うち音だ
んで寝る前にウィーンって<笑>、はい、来るぞ来るぞやけどピョコンって来る<笑>あれあれって<笑>これまたビュッて出てきたりするね<笑>気まぐれ気まぐれ直すね直すね直すね業界で直すね,<笑>直すね<笑>あ今日ですか読みなあれ業者自分で直す自分であほとんど俺は自分で直しますよすごっえあただあのああいうリモコン操作をネジ外してあのね、要するに、中の回線とかいじって、あの、ダメになることはたくさんありますよ。読<笑>んでくださいこれは何やったんや。<笑>この部品は何やったんや。<笑>綺麗に入ってきましたとけどこの部品を入れまそうそう。っていうことは多々ありますけど、あれを夜な夜ないろいろやってるのが楽しいんですよ。で、あげくのあてには、まあ、多分リモコンを変えたら大丈夫だと思うんですけども、リモコンが。でも気ぃつけとか開けませんよ便、便所に入ってそれを直すときも。何をこれでおばちゃんがあの、4日間先生、あの、バターンって。2つがバターンってハマっちゃった。ハマっちゃって。びっくり。8日間、8日間トイレが出れなかったの。ええ,ったのえ,えで、8日間も、助かったの、それで。うん、8日間、要するにあの、トイレのドアが、こたつで、抑えられて、うん、えぇ、ー、バターンってトイレ見て、開けるんだって思って。あれはち、ちょこちょこああいう事故あるんですけどあるんですかね。らしいの。それで、まあ、普通は窓開けて助けてくださいって言いたいんだけど、そこは、あの、トイレはマンションで、窓がね、ついてない、えー、ようなとこあったのが、偶然お母さんが入院してあって、えー、見舞いに来ないのおかしいから、警察の人調べてくださいって言ったら、8日間もそのトイレの中で。8日間。ずーっと便器代で寝とったらしいで。そうですね。でも、お清めのお塩が入ってたとか。そうそう、そう。それがよかった。そう、それを舐めながら。あの、水道やろ。持ったみたいです。うわぁ。8日間も水と塩で生きられるねな人間って。すごいっすよね。でも、普通はもう2、3日で死んじゃうって言ってましたね。あ、そう。もうそれがなかったら何も食べないと人間はって言ってました。塩だ、ね。ただ、トイレに塩があるってす,すごいですよね。よほど、なんか出て,出てきよったやろな、トイレに。なんでそうなんですかね。そうやろ。怖かったろうな、8日間も。ねえ。あ、そうやな。一人で。お清めしてやるぐらいのトイレやから。怖かったよ。怖いよね、お化けでそう。いや、うん、そう、お化けが出るっていう話しちゃうやろ。自分が生きようとしてるから。そうそう確かに。確かに。いろんな怖さがもう、もう死ぬとか思ってるのにお化け出るんじゃうから。<笑>自分がもうすぐお化けになるところやからやな。ほんまやわ。こればっかりは、危ないよね。よかった。ええーね。俺前のマンションやけど、開かずの、ええー、もう扉がありましたからね。あの、あの、あ前倒れてしもて、向こうか、内側から。はあ、とうとう、えー、あ、開かなくなった。開かなくなって、最終的に最終、引っ越するときに、ネジを取ってやっとこさ、えー、まあまあ大したもんが入ってなかったんですけども。えー、それが、俺が人間やったらもうずっと入ったままやったから。そうですよね。うん。これはまあ俺は、我々の商売仕事あるから、うん、来ないとどうしたんだってことですぐ探してもらえるから、うん、ラッキーやよね。うん、これは。そら辛かったやろなぁ。えー、こちらいただきましたのは、チンノンシャンテッタンからいただきました。全、は、然、い、やんなみさんこんばんは。こんばんは。モーニング娘。が登場する iPhone のアプリのゲーム。はい。えー、モーフィング。モーフィング娘。娘のダウンロードがスタートしました。はい。画面上で、えー、徐々に、えー、変形するメンバーの顔が、本人の顔になった瞬間に、画面をタッチして遊ぶゲームで、はい。アイちゃんは普段から iPhone アプリゲームをすることが多いらしく、早速ダウンロードしました。と自信満々でした。そしてモーニング娘。の顔を組み合わせるとこうなるんだという楽しみもある。頭を鍛えられるし楽しかったですと。面白さを PR してましたが、さまさん、しゅうじさん、もうぜひ、アイちゃんの iPhone にで挑戦してほしいですということですけども。ゲームしないもんな。それでか、お前、iPhone に変えました言うてたの。え、お前 iPhone に変えましたって。あ、はい。せやろ。はい、これもせやろ、お前。え、違いますよ。すれないか、お前。え、違いますよ。お前、なんや、いかにもこうたみたいに言いやがって。えー、なんでですかはい、買ってましたよ。せやろ。ちょっと前から。えーはい、え、ちょっと前からはい。嘘、この PR のためやろ、お前。あ、違います、違います。ほんまかーなんで<笑>結構前から思ってますね。結構前から。ちゃうこの間かーったばっかりやで。あ、でもその一本にしようと思ったのは最近です。そう、あ、お前歌と思ってたんか。はい。やっぱりや。なんでやっぱりやっぱり何がやっぱりなんで何を読んでたんですか二つもっとんな思ってたんや。あ、そうなんですか。<笑>読まれてたんだ。<笑>
やっぱり<笑>やっぱりや<笑>あの iPhone の人におらんあの俺はドコモなんですけども、はい、あの送信しとら送ったメール内容が出てくる時あるやんかあそ,そうですね下にバッてつくあ、うん、あれはどういう機能なのあれわかんない引用されてるねあれ何やのあの。なんだろう。あれかっこ悪いよね。あのー、冗談で、あのー、会いたいなーとか、送って向こうに送ったら、ね、向こうの文句、また今度暇があったらって、ちゃちゃちゃちゃって下送ったら俺の、会いたいなー。入ってる。入ってるの、もっと嫌やよな、あれ。iPhone ってそうかもしれない。うん。え、iPhone 同士は、それはないのか。俺は、あれ、どこもから iPhone に送るとそうなるのか。いやでも全部そうです。あ !iPhone 同士も。iPhone 相手の文句出んのか相手に送ったら、はいうん。でも自分がやれば行かないんですけど、そのまま送っちゃうんで、自分消したりとかすれば多分大丈夫。ああ、なるほどなるほど。そ,ままそれを一旦消すのか。多分。消したら行かないんだ。あなるほどなるほど。あれはかっこ悪いな思って。えー、変なの送れないんですよ。えー、送れないですか変なコメントで何送ってますの<笑>まだチュンチュンスズメから現れるよとか送ってるわけよ<笑>チュンチュンチュンスズメチュンチュンチュンチュンしゃあねん<笑>それはあの翔平ちゃんという漁師がね「はい、あ出てよった」言って退治せなあかんゲームがあんねん退治すんねんそれで「<笑>スズメが出てきよったまた畑食い荒らしとるで」っていうやつねそれちまた夜中のスズメが現れるよとか言って送ってるからね、うん、俺は一体何を送ってんねやと思うね<笑>それが帰ってくると帰ってくると<笑><笑>一体俺は55歳で何をしてるんだろうとかたまに大きな壁にぶつかることありますこれ<笑><笑><笑>はそういうやつなんだそうなんですよ、はい、タッチしてああそのメンバーの顔をその自分の顔が 100% になった時に押すとクリアみたいなえなんか、愛ちゃんの顔がバーッと出てきて、パンツ、ちょうどいい時に押すのそうなんです。なんかメンバーの顔がこう混ざるんです。で、自分の顔にパッてなった時に、だから 100% のところで押さなきゃいけないから、ちょっと難しいんです。おいたらどうなるのたらクリアです。<笑><笑>あのね。はい。クリアクリアやけどやることもあんねんと。<笑>ちょ意外とハマりますよね。意外と無気になるんですよ、ね。そうですよね。やる,やることもあんねんって。<笑>そうですよゲームですからねそれがバ<笑>ーッとそれを全員のやつを止めなあかんのかそうですねああ高橋がクリアしたら要するにねあの要するに道重とか、はい、どうなのどうなの高橋100の時バーッと押してただ高橋が出たらなんかポーンってなんか出たおいでなんかゲットみたいなのが出てきてで道重が出てくるのってなんかもう誰が出てくるか分かんないんですよめちゃくちゃいないだから難しくてえ、何が混じり混じりなんですよ。メンバー8人がもう混じり混じり。いろんな過去の。はい。モーフィングっていう。パーツパーツがいろいろ。それは高橋相手設定するの今は高橋相手押したいときは。違います。誰押してもいいのはい。誰が 100% でもいいんです。とりあえずもう。ああゲットバーッと押しといていいやんか。ただ減るんです、時間が。間違うと。ああ時間内に時間が。ああ。ああ、ほで、全員揃えてどうなんの全員、それから、最後おめでとう、おめでとうって安田圭が出てくるの。そう、クリアあ、それだったらいいよね。いや、でも、それでも、フリー版だから、って有料版が出るんですよ。次。フリー版なんですよ。無料版とライト版みたいな感じでよくあるんですけど、有料版が出たら、パイロットみたいなもんなのか、それ。パイロット試作品みたいなもんか。そうですよね。で、で、有料版が出たら、で、その、難しい挑戦バージョンをクリアしたら、なんか、見れるんです、私たちの。何を何かが。あ、そういう売りなんだ。はい。で、私たちもまだ見てないから、うん、でも何が出てくるかわかんないみたいな、そういうのはあります。ああ、うん、全部クリアすると。クリアすると。ええー。高橋の口から安田圭が出てきた。えー、<笑><笑><笑>安田圭がいいかも。安田、いい<笑>どんなオチに使われてるの<笑>ええー、これはいろいろあるもんなんですね、はい。今はそれ無料アプリなのか、それは。そうだ、今無料版です。すごいよな、ゲームなんかな、うん、いっぱいありますよ、ゲーム。いっぱいあるよね。はい。はい、いっぱい出てくるし、新しいのも。うん、ね。携帯でみんなやっとんね、今。あるってただなの、結構。ただのもあれば、うん、フリーバージョンも最初ただなのおもろないやつ、あんまり。そうなんです、うん、なんか。レベル5までしかなくて、みたいな,たいな、うんうん。次行きたかったら、有料版にしてください、みたいな。なるほど。買いたくなる。買いたくなる。電車待ちとか電車の中でよくやっとるよね。みんなやってますね、よね。あれは退屈しのぎになるわな、確かに。
。えー、こちら大空、えー、渡るからいただきました。はい、全力やんのみさんこんばんは。こんばんは。道次さんのブログが12月15日で累計1億アクセス。すごい。を突破しました。ありがとうございます。ちなみに卒業公演が行われたのが15日だったのですが、その日だけで62万アクセス。すげえ。はい。今年の2月にブログを始めて、約10ヶ月で達成したことになります。三井さん大人気ですね、ということですけど。ありがとうございます。1億ア,、うん、アクセスはい。日本の人口です。10ヶ月ぐらいで。すっごい。すごいよな。はい。え、10ヶ月で。はい。今年の2月から始めたんで。それはきゃ結構き、結構な記録なの。結構。さあ、ど、結構じゃないうどうなんですかね。結構だよ。はい。結構。1億アクセス、うん、はい。すごい。すごい嬉しかった。一人100円取っとったらこっちのことやな。ほんまや。すごいですね。ほんま。100億円になんでもんな。ほんまちゃうじゃん。<笑>いや、ほんまやで。うん、それお金は派生するようなことはできないのか。そうです。でも、でもあるのかな無料です。無料が無料です。見るのは無料です。え、無料やけど、それを道次はお金を向こうが100円払わなきゃいけないというような仕組みを作れんのか。どうなんですかね。ないんか。ないのか、それはブログはないのか。ああ、すごいね。三円とってもでかいやん。うん、そうです。十五日に、それぞれ卒業公演が行われて、はい、書いたら十、六十二万アクセス。はい、でもその日本当にすっごいいっぱい更新したんですよ。あの順々にに、えりが最後だったんで。うん、あの三人で、その三人が写ってる写真を、とりあえずいっぱい出そうと思って、ファンの人も今までのやつ見たいかなと思って。うん、とりあえずその。夜中だけで三十三更新して、そんなに更新したの？すごいな。三十三更新したら、もうスパイかお前。<笑>今までの画像をいっぱい出したいと思ったんです。もうなんか溜まってたやつを。三十三。三十三。何分置きに？だ、うんうん、からもう二分置きとかに。二分。ずっとパコパコやってるんですよね。ずっと携帯とパソコンいじってました。ああ記録作ろうと思ったんだお前。そうです。はい。はあ。ちょっとね一億っていうのもなしてたんでなんかその十五日になったら嬉しいなって思いつつもああなるほど,るほど何万人かはもうあのー、あれできるんだ予測できるんだそう,そうですねだからいっぱい更新したら更新しただけアクセスももらえるのでうーわーすごいな多少計算もしつつでも,、うん、もう偶然もありつつなんですけど六十二万アクセス人事で六十二万人が一応まあ、えー、同じ人が何,、まあねはい、何万人ぐらいいるんでしょうかね。でも六十二万来たわけやもんな。すごいね。はい、俺また続けるの。はい。へー<笑>すごい。え人気投票では上の方なんでしょこれ。そうそうグリーングリーでやらさせてもらっていい。一位。あ、1位だったり、でも、基本は2位です。え、誰と争ってんの ?1 位、2位、3位。1位は、なんか、神の宮さん。神の宮さんなんか、モデルさんが。あ、そんな人が人気あるのはい。グリーンではすごい人気あって。はい。今、基本2位です。で、たまに3位になったり、4位になったり。え、あとはどんなメンバーいたの上位は。小森淳さんとかもやっぱ、結構。あ、小森淳さん。はい。とか、うん。あとは、なんか、あと、やっぱ AKB さんとか。あ、うん、あ、はい。はいはあ、うん。頑張ってんな、うんちしげ。いや、な、頑張ってるな、うんうん、え、高橋もやったらええのちゃうことしたら、お前。私やってます。え、お前、そんなアクセス、来ないの来ないと思います。なんでやなんでだろう知らんがな。<笑>いや、でもなんか、見えないんですよ。やってるところが違うんじゃないサイトが。グリーで、アメーバーってとこでやらせてもらって、うん、数字が、わかんないんですよね。そう、なんか。アメーバーさんは。え、アメーバーさん数字わからないの数字が出ないんです。あの、サメたちは普通にもう公表されるんですよ、数字が。そうやって、そうやって。はあ、いろいろあるんだ。はい。そういうやつでも。はい。ははあ、メーバー。えー、吉沢やってんの私はやってないですね。お前走ってます。走ってます。やってる暇ないわな。やっぱりその時間は、パソコンよりも、外の空気を吸ってないですね。<笑>かっこいい。<笑>いや、どう、どうすんねん。<笑>だどうすんねんいやどうしよう,う体が女の体じゃなくなっていくとアスリートの体になっていくからなあなんかトレーナーさんに言われましたなんかそうやねマッサージなんかちょっと痛めちゃったんでそのスポーツ選手をのマッサージとかよくやってるところに行ったんですよそしたらいや普通はもっとあの女性らしく<笑>体がどんどんそっち系になってってるからちょっと気をつけた方がいいよとは言われます<笑>そっち系って何<笑>いやそのアスリート系スポーツ選手みたいなラ,ラブラッチョフォア系<笑>なんかどうもうだってもうちょっと言われました本当に言われました
<笑>そうそう。俺らはスポーツでよくやってるから周りにも知ってますけど、やっぱ女の体でなくなっていくからね。うん、どんどんそうなっていくみたいですね。うん、特にランナーは、うん、もうほんと最終的にこう、絞って、そうやな。ガーってやるんで、もう終わったら、あの、逆にもっとこう、いっぱい食べたいとか、うん、一回こう、大きくするんですって。あ、ら、はい、で、大会に向けて、またギュッて絞っていくみたいで。はあ、すごいなぁ。2月終わったら、もうちょっと太って、なんかやって、ちゃんとケアした方がいいよ、みたいなことあ。あ、2月までは頑張るのか、これで。そうです、その、うん、その次、足が出ようとしてる東京マラソンまでは、2月。はい。体作って、でやって、それ終わったら、そのじゃあまた別の大会までちょっと一回体を休めるまた別の大会出んの<笑>出ようかなと思ってすごいなどうすんねんお前いやそれで,で出る楽,楽しいなって思えればいいかなああそれはえらいこっちゃわ、うん、本人がそれが楽しかったらしゃあないわけどねもうこんな筋肉になってきてるやろそうです結構きで筋量とかも測ってるんですよちゃんと毎月そんなもあかんの、はい骨の骨密度と筋量と体脂肪とそしたらみるみる変わっていくんですよ、えー、じゃあ足とかも太くなっていくんで可愛い,いこうスキニーでシュッてなってるふくらはぎが入んなくなっちゃってええー、そうなんですようーわーもうそれでええんやろお前はでもなんかこう育ってきたらあいい,いいかなみたいな筋肉はあっえー、すごい<笑>かわいいああ育ってきたねいいよいいよとか言って<笑>えらいことです<笑><笑>さあ、やんたんキーワードでしょはい、はい、はい。ここで、抽選高橋愛とミッシーさゆみのサイン入りグッズ詰め合わせを5人の方にプレゼントする、やんたんキーワードクイズです。モーニング娘。コンサートツアー2010、ライバルサバイバルのキャップ、ポスター、アルミボトルなどに、2人がサインをしてプレゼントいたします。では、前半のキーワードです。前半のキーワードは、卒業コンサートで足がつる、道重さん。前半のキーワードは、卒業コンサートで足がつる、道重さん。後半のキーワードと応募方法は、後ほど発表します。はい、村上ブログのコーナーイェイさあ、今日しようかね。<笑>すみませんでした。いや、真面目な話をね、吉田にしてたもんですから、ちょっと。<笑>真面目じゃない。真面目やねんそれこれは、ほんま、俺は今、深刻な顔して聞いたやろ。深刻でしたね。<笑>だからこういうね、大会受けてマラソンやってる人は、あれ、エッチしてもええのって聞いたのよ。<笑>自由らしい。はい。まあ、そうでしょうね。うん、神戸市のブラックデビルダブイさんからです。<笑>うん。<笑>すいません、どうぞが。12月16日、とうとう、仮名が卒業してしまった。今頃仮名はどうしてるやろうな。すると、ミシゲが。エリが、さゆみだけにこっそり教えてくれたんですけど、暴露本を出すために原稿を書き始めてるみたいですよ。内容はこんな感じです。庄司さんにプレゼントをいただいたけど、さんまさんからは何もいただいてません。結構冷たい人です。愛<笑>ちゃんはリーダーなのに、神々で、最後8年も経つのに、歌割りほとんどもらえていません。<笑>吉田さんは、ああ見えて、ジェットコースターが苦手です。亀井、ただ悪口を並べてるだけやないか。病気が良くなったら、一度もやんたに戻ってこいよ。垢抜けない亀井を、みんな待ってるで。ああ、俺はあの、暴露本なんか出してもいいでしょうけどもね。<笑>あのー、今日、今日も先生あの、宮根で名前出てありました。なんだなんでや。いや、いろんなこの、一年間のいろんな芸能人が出した、ばく、あの、本でね。うん。あの、た田村くんとか、山口桃井さんがなって一番、たくさん売れたと。はあ。も、桃井さんが344万、四万部。えー、で、田村が220万部。その中で、あの、例の、うん。あの、ま、ま、まりこさんが、出て、で、出てた、あの、暴露本の本で、うん、そこにタカちゃんが出てて、うん、私のお知り合いの方も、これを出されてから<笑>、<笑>全員気がついてましたけど、大爆笑してありました<笑>。<笑>あの、もう乗るもんちゃうで、という<笑>。あの、乗るもんちゃう<笑>。ほいでまた、青田のりことまた噂あるたびに<笑>、なんか玉木さんが動くと石原マリコついてきて、関係ない俺がぴょこっとついてる。<笑>あの、ぴょこっとついてるね。いやいやね。なんかぴょこってついてんね。<笑>その他に私はさんまさんだもんとか、うん、関係ないのにぴょこっとついてくるからね。<笑><笑>ああいう。はい、そうなんはい。広島県の背番号83からです。12月17日
。もうそろそろ2010年も終わるのだが、2011年はスカイツリーが完成したり、テレビが完全地デジ化したりといろんなことがある。その中で、ついに小学生で英語の授業が始まるそうだ。英語のできない僕は小学生に英語力を馬鹿にされてしまう時代が来てしまうのだろうか。それを考えたら、数年であれだけ日本語を喋れるようになったジュンジュンとリンリンはすごいなと改めて感心した。高橋も英語が好きで勉強してるみたいだが、そんなことより高橋は日本語を先に勉強した方がええんとちゃうか？うん、確かにあのー、ね英語もフランス語もできれば、うん、小学生は多いな。ええー、そうやアビナちっちゃい頃からやらされたりするよ。ええー、私の知り合いの夫婦なんてあのアメリカの学校にか会話して、週になんかフランス語のえー、塾にみたいなところ行って。へー三角だから日本語、英語、フランス語できたらもう、もう、大丈夫やよね、ほとんどが。これはやっぱり、やっとか、俺らも遅いけどね、55歳で。今から英語っちゅうのは、かなり遅いけど、高橋は今、英語とフランス語やろ英語です。英語はい。えー、できるできないです。今どれぐらいで習ってえー、でも全然、でも、うん、月に、うん。1、2回。えそれじゃた、無理やろう。ああ、はい、全然忘れちゃいます。あ、それで行かない方がいいよ。うん。えそれ行かない方がいいね一二回やったら。週に一、二回、あた月に一、二回は、あ、もう行かない方がいいねって。そうなんです。ああ、絶対あかんて。いや、もう意味ないんちゃうええーはい、だから俺の時でも週三日やってくれって言ったの、実は。へえー、やっぱそのくらいやんないと入らない。あ、あの、ほんで忘れるんですぐ日本語世界でいるから。ああ、そう。あもう絶対無理って。ほんで、お前、目についたもん全部英語にできるように、日頃からやっとかなあかんでね。うん、ここに何々があるとか、うん、ええー、オンザテーブルとかいうような、うん、ような、もう全部そういうふうにできなきゃ、絶対できんねん、あれ。うん、お前できるこれ、バット目にしたもの。できないです。えそやろ俺だとあんまり変わらへんやろな。はい。オッケーオッケーって言われて。イエスイエスイエスオッケーオッケーグーグーオッケーイエスセンキュー大体まあ5つを、これローテーションですよ。<笑>オーストラリアでな、これは。<笑>これは日体イングリッシュやこれは日体イングリッシュ。エアポートオッケー。エアポートオッケー。セキュア。エアポートオッケー。言い方悪いと思うとね。完全に松尾番内の赤字当たりのクイズの答えや。言い方違うって。間違うてんねん。エアポートオッケー。エアポートオッケー。ハハンとか言って。うん。あとあとあと怒ってる最後やったな。えー、サンキュー。イエスイエス、サンキュー。<笑>いや、なんて言ってんの<笑>いや、あのー、ボールはこっち来てないかって聞いてますね。ニッタ君違うよ。<笑>早く行けって今どうなってるの<笑><笑>そう、笑顔で。僕腹立ったやろな。全然怒ってるのに。<笑><笑>あかんな。サンキュー。ナッシング、ナッシング。はい。あれは向こうの会社、殺したかったよな、あれ。<笑>怒ってんのにね。さあ、行、はい、きましょうか。山口県のいなりさんからいただきました。12月18日、菅総理がまたまた失言をしてしまった。総理になっての半年間を振り返って。これまでは仮免許だったと言って、断品宿を買ったらしい。菅さんと同じ山口県出身の道重にこの話をすると、意外な反応が返ってきた。さすが菅さん、さゆみも参考にさせてもらいます。今度、歌が下手と言われたら、まだ歌手の仮免許なんで、と言えばいいんですね。道重、山口県人はみんなポジティブやな。よし、僕も今度、ネタが滑ったら、僕、まだお笑いの仮免許なんです、と返すことにしよう。あのー、<笑>ああいう政治家の人出現するけど、わけわかれへんよね。こんなこと言ったらこうなるっていう、想像があまりにも灯しすぎる人たちやよな、ね、あれ。出現ってな、せえへんやんか、おいら生きてて、それは言っちゃいけないとかいうようなこと、なんで、俺だから、わざとやと思ってんねんけど、どうにしてはひどいやんか。うん、これがね、わ、うん、からないですね。だからあの、我々なんかこうやってペラペラペラペラ喋ってますけども、まあ、放送禁止用語っていうか、えー、ないですからね、俺、ほぼ。えー、もう35年ぐらい、うんうん、もうゼロに近いもん、俺。あの、放送禁止。用語は言ってないかわかんないけど、
放送であんまり言うたらあかんようなことはよく言ってますよね。<笑>あら、まあ、とか。<笑><笑>放送禁止用語じゃないですけど、それを、なんか、まあ結構、あの、はい。この間、はい、岡村が来てくれてね、はい、あの、挨拶あの、はい、お世話になった人とかに、はい、あの、一応礼、礼を言うの。はいあいつ俺が大丈夫か言う前にね、はい、バーン入ってきて、はい、僕ねいろんな書物読んだんですけどさんまさん病気ですよ<笑>何が<や><笑>間違いないです間違いない絶対病気です<笑>お前がこっちが大丈夫か言う前になあ相手よ病気ですよね<笑>誰がそんなこと言い切れって言うてね言うてわあ笑ってたんですよ<笑>それがね、病気なんですよ。<笑>何が悪いこと言われてもゲラゲラ笑ってない。<笑><笑>病気、病気なんです。<笑>俺、岡村からお墨付きのないだから、病気という。<笑>おしまい。はい、高橋社員は神村店のコーナー。このコーナーは私高橋愛がモーニング娘。のリーダーとしてライブステージの MC やメディア出演でこれから噛むことがないように滑舌を良くするコーナーですそれではいきます<笑>でもなんかフラフラフラフラしてるよね今のも噛んでないけど噛んでそうに聞こえるのがすごいよなお前嘘じゃあホントホントホントホントホントホントホントホントホントホントホントホントホントホントホントホントホントホントホントホントホントホントホントホントホントホントホントホントホントホントホントホントホントでも早口言葉言えないですもんね。こ<笑>らこら。こら。言うな。じゃあ、一つ目のでお願いします。お題です。京都府ラジオネーム、ひたきのすさんからいただきました。キャピキャピ感とカピカピパン。キャピキャピ感。キャピキャピ感とカピカピパン。カピカピパン。キャピカピカ感とカピカピカ感。あ、これはいけるわ。ああ、これは、まあ、ひょっとして高橋でもいけるかわからない。これはいけるわ。えー、どうぞ。キャピキャピ感とカピカピカパン。キャピキャピ感とカパカパ感。あれキャピカピ感とパカパカパン。何<笑>でだよ、お前。何でだよ、お前。何でだよ、お前。何でだよ、お前。何でだよ、お前。何でだよ、お前。何でだよ、お前。何でだよ、お前。何でだよ、お前。何でだよ、お前。何でだよ、お前。何でだよ、お前。何でだよ、お前。あ、うぜえ、はよ、ちゃんとやれ、お前は。行きます。キャプキャプ感とカプカプ感と。違うわ本当だわなんでキャプキャプ感とカプカプ感。せーの、言うてかない、ボケアホー。せーの、キャプキャプ感と。俺が言うねん。すいません。はよ、せえ。はい、せーの。キャプキャプ感とカプカプパン。キャプキャプ感とカプカプパン。キャプキャプ感とカプパクパン。あれカピカピパンカピカピパンカピカピパンカピカピパンあキャピカピカンとカピカピカピカピパンあどうぞせーのキャピカピカピカピパンカピカピパンカピカピパンカピカピパンカピカピパンカピカピパンカピカピパンカピカピパンカピカピパンカピカピパンカピカピパンカピカピパンカピカピパンカピカピパンカピカピパンカピカピパンカピカピパンカピカ必死すぎて、ギャッやったらお前タクシーの運転手さん今これ聞いてあるけど事故ってるで、お前。ほんとすいませんでした。えー、さあ、一次元。いきます。これいける。キャピキャピカンとカピキャピパン。キャピキャピカンとカピキャピパン。あれあれこれ意外と難しいですね。さあ、一次元もう一回。キャピキャピ感とカピカピパン。あかん。<笑>あれやったー難しいこれ今日はあかんみたいな。キャピカピカンとカピカピパン。カピカピパン。カピカピパン。カピカピカピパン。カピカピパン。ほら、行こう。せーの。キャピパンとカピカピパン。あかん。あかん。イェーイイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイキャピキャピカンとカピカピカン。キャピキャピカン。じ<笑>ゃ<笑>、あんたね、あの、ごまかしすぎるよ。あの、ごまかしすぎ。あの、ごまかしすぎ。パンって。キャピキャピカンと。じゃあ、ほんま、ちゃんとしよう。はい。いきます。キャピキャピカンとカピカピカン。ごめんなさい。待って、これ、キャピキャピカンとカピカピカン。これ難しい。難しい。キャピカピカン。キャピカピカンとカピカピパンやで。キャピカピカンとカピカピカン。キャピカピカン。キャピカピカン。キャピカピカン。キャピカピカン。キャピカピカン。キャピカピカン。キャピカピカン。キャピカピカン。キャピカピカン。キャピカピカン。キャピカピカン。キャピカピ
Kapi 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 あ、これ誰も行かなかったね。たええー、意外でしたね。これはいけないとは。はい、えー、さあ続いて。はい、次、お願いします。お題です。山口県ラジオネーム天口さんからいただきました。大加湿器付き部屋。中加湿器付き部屋。小加湿器付き部屋。加湿器付き部屋が大加湿器付き部屋。中華室付き付き部屋。消化室付き付き部屋。えー、消化室付き付き。これ難しいな。これ長いから、もう非常に難しいね。大加湿付き付き。大、大加湿付き付きやね。消。部屋。部屋。部屋。部屋。部屋。部屋。部屋。部屋。えー、この間あの相撲を取,取りの人とね出口の人と新幹線で会うて、はいえー、写真撮ってください言うから「はい、あ君何部屋?」言ったら「はい覗き部屋」とか言ってもうもうですよもう笑ってしまって笑ってしまってさあ行きましょうはい行きます大加湿器付き部屋加湿器え中加湿器じゃあお前あれちゃんとせやねんそうなんだ<笑>大加湿器付き部屋、中華室付き付き部屋、じゃあ中華室付き付き部屋。それ細い、大加湿器付き部屋って、はい、普通や。大加湿器部屋、中付き、そう続けていかなかった。わかりました。大加湿器付き部屋、中華室付き付き部屋、小中華室付き付き部屋、大加湿器付き部屋。あ、もう諦めろ、アホ。<笑>はい、もう一回。<笑>すいません。最初からもう、ふっと深呼吸して。うん。はい。うん。大加湿器付き部屋、中華室付き付き部屋、小華室付き。<笑>大加湿器付き部屋、超中華湿器部屋、中華湿器部屋、あんもう、中華湿器部屋、もうやだ。こっちがやだよ。すいません。はい、<笑>これが、すごくない。これ、マシュー。はい、みじじ、これはお前行かなあかんで、ねはい、今日。頑張ります。行きます。大化してきつき部屋、中華してきつき部屋、超化してきつき部屋。ああ、もう一回最初から欲しかった、今。どうぞ。大火しつきつき部屋、中火しつきつき部屋、消火しつき部屋。ああ、消火しつき部屋。消火しつきつき部屋がいてるのか。はい、行こう。大火しつきつき部屋、中火しつきつき部屋、消火しつきつき部屋。お、お。大火しつきつき部屋、中火しつきつき部屋、消火しつきつき部屋。大火しつきつき部屋、中火しつきつき部屋、消火しつきつき部屋。ああ、ああ、ああ、ギリギリやー。さあ、どうしよう。決めよう。お、決め、こうなる。決めた格好やぞ。行きます。どうぞ。大加湿器部屋、中華湿器部屋、小学生。それ、なんか僕の、よし、俺が、いて。<笑>なあ。お手が。生きたいや、鈴木子、これまで回すと。そう<笑>えいやいや、鈴木言ってないマネージャーいるんですよ。はい。野球なんかツーアウトになって、次のね、バッターボックスだった。俺まで回せって。<笑>もう、それ全然打てないやつ。えー<笑>ね、俺まで回せ言うて。生きるの相手チームと18人いてるやんか、9人9人で、はい。お前に回してどうすんねんって、同時に同じことが出た。えぇ、ー、<笑>すごい俺まで回せお前に回してどうすんねんって。<笑> 18人お笑い芸人任せたら、見事に声揃えたら、もっとるんだよ、俺。えーえーえーえー、はい、吉田さん、そんなこと言う。はい大加湿器付き部屋、中華湿器付き部屋、超加湿器付き部屋、大加湿器付き部屋、中華湿器付き部屋、消化湿器付き部屋、大加湿器付き部屋、中華湿器付き部屋、消化湿器付き部屋。ああ惜しい惜しい惜しい消化湿器付き部屋が行きたい。消化湿器付き部屋。消化湿器付き部屋。消化湿器付き部屋。じゃあお前、そんな、ガーッとか言う顔ちったらおかしいから。おかしいから。はい。はい、行きましょう。はい。それでは。えっと、モーニング娘。の曲を聴いてください。モーニング娘。で、女と男の七倍ゲーム。さあ、えー、もうクリスマスをね、来週迎えるわけですから、その前にお前、彼女がいない人たちが、はい、こ,れこれを録音して、えー、聖夜なる夜を、えー、過ごさせてあげてくれ。これでね、はい、えー、わかりました頼むよ、今日力入れてね、普段より。はい、はいえー、岡山市の、高橋。はい、行きます。岡山市のくるくるぶしぶしさんからです。暗くして。本当にあれお前、俺に怒られるために、え、わざと言ってんのそれ。なあ
。だから、暗くしてとか、お前、何べんも同じこと説明したら、ここ、ここ数年。<笑>そうですね。はい、もう一回。はい。暗くしたい。<笑>あれやれじゃなしに。<笑>あの、わかるよ、俺がいつも言うてる。<笑>本人は 100% オッケーみたいですよ。<笑>はいあれって言ってんの今日はちょっとハスキーなんでいいかなと思って。じゃあお前も癒やすやぞ。はい。僕暗くしてくれなきゃ嫌だって言うからね、暗くしてっていう焦ってる感じ。そっちか。うん。暗くして。違うわ。あれ<笑>あもう一時間。はい。こいつにもう何で言うともわかんから。頼むと。マーブルチョコレート行くぞ。マーブルチョコレート。はい。行きます。グミ、グミです、これ。えっと。ガラマーブルチョコレート。東京都のアクセスさんからです。おおじゃあお前だけだよ。<笑>あれ何だろうじゃあね、ほんとに、あの、キャバクラの行ったおっさんがパンツなじる私来るおおって、見事変わらへんから。最低やない。もう、店がやっぱさすが。もう一つプレゼント。お前、おお言うなよ。次、あの、録音してる人いるかい。これやなあ、これ、駅保存版や。はい。<笑>ありがとうございます。旦那、旦那。旦那。行きます。奈良市の骨抜きさんからいただきました。あと一回だけ。わかんなあ。もうわかんなあ。<笑>あと一回だけ。あと一回だけっていう。あ、もう一回。もう、もう勘弁してくれ。なあ、あと一回だけっていうことや。なるほど。なるほど。わかってないよ。<笑>走りすぎてるから。<笑>なあもう声が男の声になってるよ、おいね。<笑>もう一回じゃわかんない。もう一瞬にせんと。もう一瞬。<笑>もう一瞬だけ。もう一瞬だけ。もう一瞬だけ。とか言っそのバージョンでいいですかその時赤が一瞬わかるよ。もう一瞬。その、一瞬っていうイメージやお前の。あと一回だけ。だいぶマシになってきたら、やっぱりランナーにちょっとそうですね。たとえてあげなあかんな。たとえてあげなあかんな、これ。なあ。えー、さあ。お前次、高橋行かれよ。お前、クリスマスや言ってるやろ、お前。はい、何年ギスラに世話になってると思ってんねん。そうですよね。お返さなあかんねん。一年。ああ、はい、はい。今、埼玉県のネーミングライツさんからです。お願い。もう一回だけ。今のと一緒やねん。あれ<笑>かぶってる。かぶってる。まさか確かに、確かに。あと一回だけ。うん。ちょ,ちょっと、ちょっと長かった。もう一回が入ってるからな。お願いが入ってる。お願いが入ってるだけお願いが入ってます。<笑>ほんで、お前も、今やったやろ確かに。吉沢が、はい、もうそれの要領でやれ、あれ。はい。お願い、もう一回だけ。まあまあまあまあ、頑張った方やわ。見本があったからな。はい、行こう、マーブル行こう。はい、行きます。<笑>川西市の二十羽子さんからです。取り払ってちゃった。おい。<笑>見て、ゆで、見て、鳥肌当たっちゃったって。見て、はい。見て、見て、見て、見て、見て、見て、見て、見て、見て、見て、これは、やっぱり、やっぱり、水着やわ、水着やわ。これは、これ歌で迷惑かけてる分、やっぱり、お前、ここで挽回してるから。<笑>これは、あの、会長に言うといただいてくれよ。あいつはやっとるぞって。<笑>やっとるぞって。他で仕事してますよって。<笑><笑><笑>さあ、よろしくお願いします。今、埼玉県ネーミングライツさんからいただきました。なんだか酔っちゃったみたいな<笑><笑><笑>。ちょっと違う。えー、違う。車か車か車か。船が船か。もう時間ないんだよ。なんだか酔っちゃったみたい。はいおしまい。ここで抽選で高橋愛と三重さゆみのサイン入りモーニング娘。コンサートツアー2010ライバルサバイバルグッズ詰め合わせを5人の方にプレゼントするヤンタンキーワードクイズです。後半のキーワードは、思わず、おうと言ってしまう、愛ちゃん。思わず、おうと言ってしまう、愛ちゃん。応募は、おはがきでお願いします。前半と後半のキーワード、おところ、お名前、電話番号、おはがきに書いて、郵便番号、530-8304、MBS ラジオ、ヤングタウン土曜日、キーワードクイズまでお送りください。来週、12月24日金曜日、到着分まで有効です。当選者は来年1月15日の放送で発表します。ご応募待ってまーすその前に、応募はとか、ふわっと来い。うん、うん、うん、うん、うん。違う。なんかもうちょっと喋りだそう、喋りそうだったから。喋りたいと思って、喋らなきゃと思って。ま,またあいつ喋りだそうにしちゃったから。<笑>だからちょっと、<笑>よ、よ、よ、よ、よ、よ、よ、よ、よ、よ、よ、よ、よ、よ、よ、よ、よ、よ、よ、よ、よ、よ、よ、よ
<笑>おーおーおおおおおおおおおおおおおおおおおおおじゃあ本当に今度吉田お前今度来るまでに、はい、あのちゃんともうちょっと女っぽくね、はい、あのランナーとこの番組関係ないからねそれは、はい、それはもうちゃんとしてるからなんな<笑>ああジョギング姿で来てるんちゃいますか<笑><笑>走ってくるわけで私はさんも村上正治モーニング娘。の高橋愛と岸毛さゆみ S1 ひとみでしたまた来週お会いしましょうさようなら